வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் காட்ஜிலா டூ கிங் ஆஃப் தி மான்ஸ்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல கார்ஜில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டே எதுக்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல மக மட்டமான படம் அது அந்த ஓடாத ஓட்ட படத்துக்கு சீக்வல்ட்டு இப்போ இந்த படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க கார்ஜில்லாவை வச்சு இது வரைக்கும் இந்த பிரான்சிஸ்ல முப்பத்தஞ்சு படம் வந்திருக்கு அதுல ஒரே ஒரு படம் ரொனால்டோ எமிரிஜ் டேரக்ட் பண்ண கார்ஜில்லா மட்டும்தான் உண்மையிலே ஒரு நல்ல படம் தரமான படம் அந்த படம் மட்டும்தான் மக்களுக்கு பிடிச்சிச்சு நல்லாவும் ஓடுச்சு அந்த படத்துக்கு முன்னாடியும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்த எந்த கார்ஜில்லா படமா இருந்தாலும் சரி பூராவுமே டம்மி பீஸ் தான் இந்த கார்ஜில்லா படத்துக்கு இரநூறுவா டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் உட்காந்து பார்த்த ஒவ்வொருத்தரும் படம் முடிஞ்ச உடனே வடிவியல் டைலாக் தான் ஞாபகம் வருது நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது நாம் யாருக்கு என்ன பாவம் செய்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூற மொக்கையான ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க படத்துல காட்ஜில்லாவை தவிர ஏகப்பட்ட மான்ஸ்டர்ஸ் வருது அதுல ஒரு சில மான்ஸ்டர்ஸ் பறக்குது இதுங்க எல்லாம் காட்ஜில்லாவை கார்னர் பண்ணி சண்டை போடுதுங்க காட்ஜில்லா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல பயங்கரமா அடி வாங்கி சோர்ந்துடுறாரு செகண்ட் ஹாஃப்ல நம்ம ஊர் மாஸ் ஹீரோ கணக்கா எழுந்து வந்து எல்லாரும் அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு நான் தான் கிங் ஆஃப் தி மான்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்றாரு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் நம்ம ஊரு காசுக்கு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வரும் எப்படி இவ்வளவு செலவு பண்ணி இப்படி ஒரு மகா மட்டமான படத்தை எடுக்கிறாங்கன்னே தெரியல படத்துல கதைன்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல ஸ்கிரீன் பிளேனு சொல்றது ஒன்னு <laughs> எக்ஸாம்பிள் பசிபிக் கிழிம் அதனுடைய செகண்ட் பார்ட் என்ன பசிபிக் கிழிம் அப்ரைசிங் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா படம் ஃபுல்லா பகல்ல தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அதை பாக்குறதுக்கும் என்னமோ ஒரு பொம்மை படம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு நல்ல கதையே இல்லாம எப்படி இத்தனாயிரம் கோடி பட்ஜெட் ஹாலிவுட்ல ஒதுக்குறாங்கன்னே தெரியல ரொனால்டோ எம்ரிச் எடுத்த காட்ஜிலா படத்துல காட்ஜிலாவோட கால கீழே இருந்து ஒருத்தர் கேமரால ஷூட் பண்ணுவாரு அந்த கால் கரெக்டா வந்து அவரை மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த அந்த கால்ல இருக்க விரலோட கேப்ல ஜஸ்ட் மிஸ்ல அவர் தப்பிப்பாரு அந்த காட்ஜில அப்படியே அவர் சுத்தி இருக்க எல்லா இடத்துலயும் காலை பதிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து தூரமா வைக்கும் அந்த சீனை பார்க்கும்போது நமக்கே அந்த காலத்துல அள்ளு விட்டுருக்கோம் பத்தாத்துக்கு ஒரு ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் சேஸ் பண்ணி துரத்துட்டு போய் ஒரு ஹெலிகாப்டர் கடிச்சு தின்னுடும் நம்ம அந்த காலத்திலே அவ்வளவு ஸ்பீடான காட்ஜிலாவை பாத்துருக்கோம் ஆனா இப்ப வந்திருக்க காட்ஜிலா கிங் காங் எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே ஒரு சோத்து மூட்டையா சோம்பேறி கழுதுகளா நல்லா குண்டா இருக்குங்க பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டை அத நின்னு ஒரே வேடிக்கை பாக்குது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி படம் ஃபுல்லா ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு அடிச்சுக்குதுங்க இதுங்க அடிச்சுட்டு செத்தா என்ன வாழ்ந்தாருன்னுட்டு படம் பார்க்க வந்த பதினஞ்சு பேர்ல ஒரு அஞ்சு பேர் படுத்தே தூங்கி விட்டான் மிச்ச பத்து பேரு நம்மளோட தலையெழுத்தை பார்த்தேன்ட்டு தலையில கையை வச்சுண்டு எப்படா இந்த கரும முடியும்ட்டு காத்துட்டு இருந்தான் இதுல கொடுமை என்னன்னா இந்த படம் முடியும் போது மார்வல் படம் மாதிரி ஒரு லீட் வேற கொடுக்குறாங்க இதோட அடுத்த சீக்குவல் என்னன்னா விஸ்க் காங் கார்ஜிலாவையும் கிங் காங்கையும் ஸ்கல் ஹைலாண்ட வச்சு மோத விட போறாங்க போலது அந்த படத்துல இதுங்க ரெண்டு வெட்டி மடியும் கடைசியில ரெண்டுமே இந்த மனித குலத்தை காப்பாத்து வந்த அதிசய பிறவிகள் தான் ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா ஃப்ரெண்டா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை முடிப்பாங்க பாருங்க எப்போ சைனீஸ் ரெஃபரன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் குள்ள வந்துச்சோ அப்பவே எல்லா மிருகங்களும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மனித குலத்தை காப்பாற்ற வந்த உயிரினங்கள் அப்படின்ற கொள்கையை பரப்ப ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்பவே இந்த மாதிரி மாஸ்டர் படங்களுக்கான அழிவு காலம் ஆரம்பிச்சுட்டுச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்த பீட்டர் ஜாக்சன் எடுத்த கிங் காங் மாதிரி அடுத்து வர கிங் காங் சந்திப்போம் <laughs> குட் கொஸ்டின் அதாவது ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் சேர்றப்ப அதுக்கு பேர் தோற்றம் அந்தந்த கட்சியை விட்டு விளையிறப்ப அதுக்கு பேர் மறைவு அதை தாண்டா ரொம்ப சார்பா அழிவிருக்கேன் 